Guten Abend, vielen Dank. Oh, oh, oh. 
wichtigste oder die Besonderheit einer Maifo ist die Frisur und das Haar. Das ist das eigene Haar. Der Haarschmuck ist auch eine Besonderheit. Und der Haarschmuck ist immer angepasst der Jahreszeit. Äh, jeden Monat wechselt er. Zum Beispiel war er jetzt Pflaume und diesen Monat war es natürlich die Kirsche. Maiko sind zwischen 15 und 20 Jahren alt. In diesem Zeitraum ist man zwar in der Schule gewesen, aber gilt als jung. Sie haben einen Gürtel, Pochili nennt man den, oder Champion Belte. Das haben nur Maikos. Sie zeigt es uns gerade. Wir haben hier einen besonderen Gürtel, der Gion repräsentiert mit diesen kleinen Ballmustern. Am äh, unteren Teil des Gürtels ist zu sehen ähm, ein Wappen. Dieses Wappen repräsentiert das Teehaus, für das sie arbeitet. Unsere Maikosan heute hat vor vier Monaten gerade erst angefangen. Und im ersten Jahr ist der Lippenstift so gewählt, dass oben keine Farbe zu sehen ist. Kami o kunoyo ni surumade donogurai kakarimasu ka? Für das Haar braucht man ungefähr eine Stunde. Für die Schminke brauche ich eine Stunde. Und für das Anziehen brauche ich äh, acht bis zehn Minuten. <lacht> Ich habe schon immer ein Interesse gehabt an Kyoto und an Tradition und alten Dingen. Und deshalb habe ich mich zu diesem Beruf hingezogen gefühlt und den so gewählt. Ja, das geht eigentlich allen Maikos genauso. <lacht> Man äh, muss diesen Hang zur Tradition haben oder zur alten Kultur, denn man lernt die ganzen tra traditionellen Dinge wie äh, tanzen, äh, sich die Frisur machen, Tee, äh, die Instrumente spielen und, und, und. Das gehört zu ihrem Alltag. Und natürlich äh, ganz besonders Tee zubereiten. Das heißt übrigens mehr, als das <lacht> Tee zu bereiten. Ich habe mich ja schon vorher dafür interessiert und das eine oder andere auch schon vorher gelernt, deshalb ist das schon möglich. Wenn Sie grüne Fragen mehr haben, würden wir jetzt ein kleines Spiel spielen.